di sini Kak Lili. Kamu lagi nesurasi baru, tapi belum bisa isi SP aja melalui Proof Forms. Tenang aja, video ini buat kamu. Pertama kita masuk ke aplikasi, kita masukkan ID, lalu passwordnya, lalu tekan masuk. Pojok kiri atas lalu tekan ya tidak lewati tekan, tekan ISIS ISP aja lalu tekan tidak kemudian muncul halaman dari SKS yang sudah kita hitung kita tekan titik tiga sebelah kanan dan lanjutkan nah ini adalah ilustrasi yang telah kita hitung atau ISKS yang sudah kita hitung dan kita akan melanjutkan untuk mengisi form SPAJ atau surat pengajuan asuransi jiwa atau istilahnya adalah formulir data calon nasabah kita teruskan saja sampai ke bawah lalu kita tekan lanjutkan teman-teman boleh baca ya keseluruhan dari ilustrasi yang sudah dihitung lalu kita pilih alasan rekomendasinya menyetujui keseluruhan boleh tanda tangan nanti nah, disebut sebagai calon pemegang polis kemudian Apakah sebelumnya pernah memiliki polis yang labs? Tidak. Lalu di sini apakah setuju untuk menggantikan? Tidak. Lalu teman-teman boleh melanjutkan. Nah ini adalah data yang pertama, data informasi. Teman-teman boleh isi di sini kotak kelahirannya masih kosong. Contohnya Medan. Kemudian agama. Uh, nomor kartu identitas ini contoh saja ya teman-teman kemudian masa berlakunya seumur hidup pendidikan formal terakhirnya contohnya universitas Nah, di sini status domisili pajak wajib pajak Indonesia. NPWP-nya tidak. Lalu pekerjaan boleh dikosongkan ya, teman-teman. Nah, bisa langsung ke Ya, ini boleh dikosongkan dan teman-teman boleh langsung ke tempat tinggal. Nah, alamatnya ditulis secara lengkap. Contohnya jalan profesor jalan Prof. HM Yamin Yamin SH ya kemudian eh, kode posnya 20233 nah ini langsung otomatis akan muncul kecamatan Nah, kita boleh isi kelurahan di sini contohnya Sekarahulu Sekarahulu nah, provinsi dengan kotanya sudah otomatis terisi nah teman-teman di, di sini wajib mengisi apabila ada tanda bintang merah nah di sini nomor handphone berarti wajib diisi kemudian alamat surat menyuratnya Nah, total penghasilan rutin juga teman-teman wajib isi. Nah, di sini teman-teman boleh isi email. Nah, untuk saya rekomendasikan teman-teman boleh pilih polis yang elektronik.
Nah, jadi nanti akan diberikan melalui tenaga pemasar. Kemudian yang step selanjutnya adalah step yang kedua. Data kesehatan calon peserta utama yang diasuransikan. Nah, teman-teman boleh diisi sesuai dengan data kesehatan calon nasabah kita. Hobi lanjutkan kemudian pemeriksaan kesehatannya di sini ada data fisik tinggi ada berat badannya status merokok alkohol obat-obatan lanjutkan nah jadi di sini juga ada riwayat keluarga teman-teman boleh isi sesuai dengan data calon nasabah kita Nah, ini juga ada lagi pertanyaan-pertanyaan tambahan mengenai kesehatan nasabah. Calon nasabah. Jadi, teman-teman harus mengisi sesuai dengan kondisi yang benar ya. Empat top up, teman-teman boleh nanti mengajukan top up e, berkas susulan saja. Lanjutkan. Nah, di sini calon penerima manfaat asuransi adalah ahli waris. Teman-teman tuliskan nama yang satu kakak ya, satu darah. Tidak boleh e, teman atau pacar itu tidak boleh ya, teman-teman. Kita mulai dari tahun, bulan dan tanggal. Nah, di sini teman-teman isi mau kasih berapa persen lanjutkan nah ini kelengkapan dokumen step yang keenam itu teman-teman boleh isi KTP dan foto ini fotonya contoh aja ya teman-teman kalau sudah sesuai maka teman-teman boleh checklist lanjutkan Step ketujuh amandemen, teman-teman boleh amandemen kalau ada yang perlu di amandemen. Nah, boleh klik di sini. Kalau tidak, langsung tekan tidak dan lanjutkan. Nah, ini pernyataan yang penting, teman-teman boleh baca satu-satu ya. Nah, mengenai e, dana an, surplus underwriting, teman-teman boleh pilih. Ada tiga pilihan dan kita pilih yang pertama kemudian menyetujui teman-teman tanda tangan di sini nah kalau teman-teman tuliskan nanti tempatnya maka tanggalnya akan tertulis otomatis kalau salah tanda tangannya teman-teman boleh batal untuk mengulangi tanda tangannya nah kemudian ditanda tangan ulang setelah itu teman-teman boleh klik simpan maka tanggalnya akan tertulis otomatis nah di sini teman-teman e, tanda tangan ya sebagai calon pemegang polis kemudian teman-teman isi tempat tanda tangan dan klik simpan lanjutkan kemudian di sini ada pernyataan yang teman-teman harus baca sampai ke bawah Nah, lalu di sini teman-teman setujui dan menandatangani lagi. Jadi di sini ada dua tanda tangan calon pemegang polis dan dua tanda tangan tenaga pemasar. Nah, ini contoh aja ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh menyetujui lanjutkan dan masuk ke menu pembayaran. Di sini ada dua ya, online dan offline. Boleh pilih mana yang paling memudahkan atau sesuai dengan keinginan. Nah, pembayarannya sudah selesai dipilih ya. Melalui pos. Nah, ini teman-teman boleh submit. Berarti datanya sudah lengkap semua. Pastikan di sini ada sinyal ya, teman-teman. Nah, di sini SPJ sudah selesai ya teman-teman kembali ke daftar proposal nah pastikan nanti statusnya adalah SPAJ pending UW 
Nah apabila statusnya sudah SPLG pending UE seperti ini Maka teman-teman sudah tinggal membayar saja Artinya sudah selesai Oke teman-teman Semoga videonya bermanfaat Sampai ketemu di video-video berikutnya